സുഭാനല്ലാ ജിന്നകളും മൃഗങ്ങളും പാമ്പും പലതും സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കീഴിൽ അവിടത്തേക്ക് വഴിപ്പെട്ടതാണ് ഖുർആനും ഹദീസും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സഹാബത്ത് വരേ കേട്ടിട്ടില്ലേ സഫീന മൗലാ റസൂലില്ലാഹി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പരിചാരകൻ സഫീന റസൂലല്ലാഹി എന്ന് പോകുന്ന സ്ഥലത്തൊരു സിംഹം സിംഹത്തിനെ നോക്കിയിട്ട് ഒരൊറ്റ ഗർജനമാണ് ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളല്ല തങ്ങളുടെ ശിഷ്യന്റെ പവറാ പറയുന്നത് സിംഹത്തോട് ഒരു ഗർജനമാണ് ഇത്തയാണ് മൗല റസൂലില്ലാഹി സൂക്ഷിച്ച സിംഹമേ ഞാൻ അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിന്റെ ആളാണ് സിംഹം അങ്ങ് തലകുനിച്ചു സുബാനല്ലാ പിന്നെ അവിടുത്തെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് സിംഹം അതാണ് അസ്റഫുൽ ഹൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ സഹായത്ത് തന്നെ ഈ വിധത്തിലാണെങ്കിൽ പിന്നെ പറയേണ്ടതുണ്ടോ അങ്ങനെ എത്രയെത്ര സംഭവങ്ങളാണ് ഇരിക്കട്ടെ സഹോദരന്മാരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിന് പാമ്പ് വഴിപ്പെട്ടു എന്നാണോ എന്നാൽ ഗുഹയിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് മാളങ്ങളെല്ലാം പൊത്തുകളെല്ലാം സിദ്ധീകൃതിയല്ലോ എന്ന് തുണികൾ വെച്ചടച്ചു ഒരു തൊരു ഒരു മാടം ബാക്കിയുണ്ട് ഏതെങ്കിലും മിഴജന്തുക്കൾ ഇറങ്ങിയാലോ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കാലിന്റെ വിരലങ്ങി വെച്ചു കൊടുത്തു സുബഹാനുള്ള അവരൽപ്പം കഴിയുമ്പോൾ സിദ്ധീകൃതിയല്ലോഹന്നുവിനെ ആ മാളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വിഷം തീണ്ടി സുബഹാനുള്ള വേദന സഹിക്കാതെ കണ്ണെന്ന് വെള്ളം വലിച്ചു പോയി മടിയിൽ കിടക്കുന്ന നബി സല്ലോ തങ്ങൾ ഉറക്കം തെളിയാൻ അതേ അവിടുത്തെ കണ്ണനീര് കാരണമായി ഇരിക്കട്ടെ നബി സല്ലോ അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് സംഭവം പറഞ്ഞപ്പോ പാമ്പിനേതാ നബി തങ്ങൾ വിളിപ്പിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ച് എന്തേ അബൂബക്കറിനെ കടിക്കാൻ ഒരേ മറുപടിയാണ് പാമ്പിന് ോട് എനിക്കൊന്ന് പറയാനുണ്ട് ഞാൻ ഈ നേതാവിനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാലം എത്രയായി അവിടും ഈ ഗുഹയിലും എത്തിയിട്ട് ഒന്നാം മുഖം കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോ എന്നെ തടഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഞാൻ ആ കാല് കൊത്തുകയില്ല നബിയേ തങ്ങളെ നീര് കൊണ്ടിറങ്ങാത്ത വിഷമുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് നീങ്ങാത്ത രോഗമുണ്ടോ അതവിടുന്ന് തന്നെ സമീപിച്ചില്ലേ സർവ പാമ്പുകളും അവിടുത്തെ സ്നേഹിച്ചതല്ലേ സർവ ജീവികളും അവിടുത്തെ കീഴിലല്ലേ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവിടുത്തെ മൈജീവത്തിന്റെ മുന്നിൽ എത്രയോ താഴെയല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലേ അള്ളാഹു ജല്ലു പറയുന്ന സമയത്ത് സൂറത്തിന്റെ നോക്കൂ നബിമാരിൽ നമ്മൾ കരാറ് വാങ്ങി നബിയെ എന്നിട്ടോ അതൻ നബിയുടെ പേരല്ല ആദ്യം പറയുന്നത് മോഹൻ നബിയുടെ പേരല്ല പറയുന്നത് ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നവന അങ്ങയിൽ നിന്ന് ഉറപ്പ് വാങ്ങി നബിയെ നോഹ നബിയിൽ നിന്നും വാങ്ങി നബിയെ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് മതങ്ങളെ പേരാണ് അതബു നബിതങ്ങളെ മുന്തിക്കാണ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ സംഘടനാ പ്രവർത്തകന്മാര് ഞങ്ങൾ തന്നെ എസ് ഐ എസിന്റെ ഒരു കമ്മിറ്റി യോഗം ചേരുമ്പോ കാന്തപുരുസ്താദും അതുപോലെ സെയ്ദ് അലി ബാഫൈ തങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന യോഗമാണെങ്കിലും ആദ്യം തന്നെ മിനിസ് മുക്ക് എടുത്തിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഒപ്പിടൂല അവർ വരുമെന്ന് കണ്ടാൽ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് രണ്ടു മൂന്ന് പേര് അവിടെ ഒഴിച്ചു വെക്കും അവർക്ക് ഒപ്പിടാൻ പാടി നിങ്ങൾ കണ്ടു പരിശുദ്ധ പിന്നെ വന്ന ആളാണ് മുഹമ്മദ് പക്ഷേ പേര് പറയുമ്പോ ആദ്യം തന്നെ അള്ളാഹു പറയും പിന്നെയാണ് ഇബ്രാഹിം നബിയൊക്കെ പറയുന്നത് അതബു 
അള്ളാഹു സുബാന നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഏറ്റവും ആദ്യം മുഹമ്മദ് എല്ലാ നബിമാർക്കും കൊടുത്ത നബൂവത്ത് പോലെ അല്ല വിശാലത്ത് പോലെ അല്ല മൈജിതത്ത് പോലെ അല്ല അതുകൊണ്ട് ആ നബൂവത്തിന് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചുരുക്കി അഞ്ച് തഫ്സീറുകൾ പറഞ്ഞു ഇനിയും പത്തെണ്ണം പറയാനുണ്ട് അത് ഇന്നത്തെ ദിവസം പറയാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് ബാക്കി ഒരു സാധ പിന്നീട് നമുക്ക് പറയാം അവസരം കിട്ടി പൂലൂരിലും പറയാം വേറെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും പറയാം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഇനിയും കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ നൽകുമാറാകട്ടെ ആറാമതം ഈ പറയുന്ന ധാരാളം നന്മയെന്നല്ലേ ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് ഖുർആൻ തന്നെ കാരണം അത് മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങളെ പോലെയല്ല ഖുർആാറിന്റെ മാനയുണ്ടോ എഴുതിയാൽ തീരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ സുഹൃത്തെ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് പരിഭാഷയിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഖുർആാനിലെ വിവരം തീർന്നു എന്നാലും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് പരിഭാഷയാണ് ഖുർആൻ എന്നാലും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് പച്ച മലയാളത്തിൽ ഖുർആൻ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഏതോ വിവരം കെട്ടവ നീ അടുത്തെഴുതിയതായി ഞാൻ അറിഞ്ഞു പിന്നാലില്ല മലയാളത്തിൽ അറബിയിലിറങ്ങിയ ഖുർആൻ എഴുതി പോൽ എന്തോ ഒരു വിവരക്കേടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും കടന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ല ക്രിയാമെന്നാളിന്റെ അലാമത്താണല്ലോ വിവരക്കേട് വർദ്ധിക്കും വിവരക്കേട് സ്ഥിരപ്പെടും കുറയും അത് നമ്മൾ ലോകത്ത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓ ജനങ്ങളെ ഉള്ള മരങ്ങളൊക്കെ പേനകളായി സർവ കടലുകളും അതിന്റെ ഏഴരട്ടിയും മഷികളായി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നാലും ഖുർആാനിന്റെ മേനയിൽ തീർക്കാൻ കഴിയുകയില്ലെന്ന് ഖുർആൻ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചതല്ലേ സർവ സമുദ്രങ്ങളിലെ എല്ലാ വെള്ളങ്ങളും അതിന്റെ എത്രയോ ഇരട്ടിയും മഷിയായി ഉപയോഗിച്ചാലും ഖുർആാനിന്റെ ഭാന എഴുതി തീരൂലകട്ടോ അത് വല്ലാത്ത അത്ഭുതമുള്ള ഗ്രന്ഥം തന്നെ ഏഴാമത്തെ തഫ്സീറി നാം രാജി ഉത്തരിക്കുന്നു അൽ കൗസർ എന്ന് പറഞ്ഞ അത് ഇസ്ലാം മതമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന ആശയമാണ് അത് പരിപൂർണമായ നിലക്ക് നൽകപ്പെട്ട റസൂല് മുഹമ്മദ് സർവ ഹൈറും ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമത്തിലുണ്ട് അതിപ്പോ എത്ര ദിവസം വേദ പറഞ്ഞാ തീരൂ അവർക്ക് ഇസ്ലാമിൽ പ്രചോദനമുണ്ട് വിശ്വസ്തരായി സത്യസന്ധരായി ബിസിനസ് നടത്തുന്നവർ അമ്പിയാക്കളെ കൂടെയാണ് ുടെ കൂടെയാണ് സുഹദാക്കളുടെ കൂടെയാണ് ബിസിനസ് നടത്തുന്നവർക്ക് പ്രചോദനം നൽകുന്നു പക്ഷേ സത്യസന്ധനായിരിക്കണം ചതിക്കാൻ പാടില്ല മഴ പെയ്തു ദിവസം ധാന്യം വിൽക്കുന്ന ഒരാള് നേരെ ചെന്ന് ധാന്യത്തിലേക്ക് കയ്യം നിറക്കി ധാന്യം കോരി ഇങ്ങട്ടെടുത്തു എന്തടാ നനഞ്ഞത് വിൽക്കുന്നു നനഞ്ഞത് വിൽക്കുന്നു നീ മഴ പെയ്തപ്പോ നനഞ്ഞു പോയി എന്നാ നനഞ്ഞത് മേലെ ഇട്ടുകൂടായിരുന്നോ നീ ഉറങ്ങിയത് മേലെ വെച്ചിട്ട് അടിയിൽ നനഞ്ഞു ചതിക്കുന്നവൻ നമ്മളിൽ പെട്ടവനല്ല കേട്ടു ചതിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനും ഏറെയും ചതിക്കാൻ പാടില്ല ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ചില ഫ്രൂട്ട് കച്ചവട ഫ്രൂട്ട് കച്ചവടക്കാർ നല്ല ഭംഗിയുള്ള കേടില്ലാത്ത നാരങ്ങ മുന്നിൽ ആപ്പിള് മുന്നിൽ ബേക്കിൽ കേടുള്ളത് റോട്ടുമലയ്ക്ക് തിരിച്ചു വെച്ചതൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുള്ളത് എന്നിട്ട് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വീട്ടിലെത്തൊക്കെ തീർത്തു കേടുള്ളത് അങ്ങനെ ചതിച്ചു വിൽക്കാൻ പാടില്ല അവൻ നമ്മളിൽ പെട്ടവനല്ല നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ചതിക്കരുത് അതേ സമയത്ത് ബിസിനസ് അത് നല്ലതാണ് തൊഴിൽ തൊഴിലെടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് വെറുതെ നടക്കാൻ പാടില്ല ചെറുപ്പക്കാർ 
കൈകൊണ്ട് ജോലി എടുത്ത് ജീവിക്കുന്നവൻ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തെക്കാൾ ഹൈറായ ഭക്ഷണമില്ല തൊഴിലെടുക്കണം വെറുതെ നടക്കാൻ പാടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് കുറച്ച് പ്രായമാകുമ്പോ റിട്ടയർ ആകുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അവർ വെറുതെ നടക്കരുത് അത് മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും ക്ഷീണം പിടിക്കും എന്തെങ്കിലും ജോലി എടുക്കണം കഴിയുന്ന ജോലി കഴിയുവനുസരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ മനസ്സിന് സമാധാനം ലഭിക്കും വെറുതെ നടക്കാൻ പാടില്ല മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യം തന്നെ നശിച്ചു തൊഴിലെടുക്കാൻ പ്രചോദനം നൽകി സഹോദരന്മാരിൽ ഏത് വിഷയത്തിലാണ് അവിടുന്ന് പ്രവേശിക്കാത്തത് ഏത് വിഷയമാണ് അവിടുന്ന് പറയാത്തത് സുബാനല്ലോ നല്ല ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ആളുകളുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ അള്ളവർക്ക് പറക്കത്ത് നൽകട്ടെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ വിളിച്ചു സഹാബത്തിൽ പെട്ട ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ വിളിച്ചു എന്നിട്ടോ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിനെ വിളിച്ചു ഒരു ദീനാര് സ്വർണ്ണ നാണയം കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് ഒരു ആട്ടിനെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരൂ ഒരു വത്തുമിന് അബിൽ ജാതിൽ ബാറത്തി തങ്ങൾ ആ ഒരു നാണയം കൊണ്ടുപോയി ഒരു നാണയം കൊണ്ട് രണ്ടാട്ടിനെ വാങ്ങി നില സമർത്ഥമായി കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം പോയി രണ്ടു ആട്ടിന് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്നു ഒറ്റ 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 സ്വർണ്ണ നാണയത്തിന് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു വരുന്ന വരവിൽ ഒരു സ്വർണ്ണ നാണയത്തിന് ഒന്നിനെ വിറ്റ് കച്ചവടത്തിൽ ബറക്കത്തിന് വേണ്ടി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ആ ചെറുപ്പക്കാരന് വേണ്ടി ഒരൊറ്റ ആദ്യം തന്നെ എത്ര ആളുണ്ട് സഹോദരന്മാരെ അവിടെ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കയ്യിലല്ലേ പണം കൊടുത്തത് കാരണം അവിടുത്തെ അറിവ് അങ്ങനെയല്ലേ ബറക്കത്തുള്ള കച്ചവടക്കാരെ കുറിച്ച് അവിടുത്തേക്ക് അള്ളോഹു അറിവ് കൊടുക്കുന്നില്ലേ അവിടുത്തെ അറിവല്ലാത്ത അറിവല്ലേ ആ സഹേബി കൊണ്ടുവന്ന് അതാ അട്ടിനെയും കൊടുത്തത് ദീനാറും കൊടുത്തപ്പോ ബറക്കത്തിന് വേണ്ടി ഒരൊറ്റത് പിന്നെ മൂപ്പര സ്വഭാവം എന്താണ് വെറും മണ്ണ് കൊണ്ടാലും ശരി മൂപ്പർക്ക് ആ ഏത് കച്ചവടത്തിലും വലിയ ബറക്കത്താണ് കെട്ടോ സമർത്ഥരായി ബിസിനസ് നടത്തുന്നവരെ നബി സല്ലോ നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് പ്രചോദനം നൽകുകയാണ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും അള്ളാഹുവിന്റെ തീരിനുപകരിക്കുന്ന സുന്നത്തിയമാത്തിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളെയും സംഘടനകളെയും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്ന ബിസിനസ്സുകാർക്ക് വേണ്ടി പണ്ഡിതന്മാര് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ ചിലർക്ക് തോന്നും ഇതൊക്കെ തട്ടിപ്പാണ് ഇതൊക്കെ പണം പിരിക്കാനുള്ള ഏർപ്പാടാണെന്ന് തോന്നും നിന്റെ കൽബ് ദൂഷിപ്പിക്കേണ്ട മനുഷ്യ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ സമർത്ഥമായി കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ബറക്കത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു ഇമാം ബുഹാരി റിപ്പോർട്ടിന് ഹരീസാണ് കേട്ടോ നന്നായി ബിസിനസ് നടത്താൻ അവിടുന്ന് പ്രചോദനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സഹോദരന്മാരെ തങ്ങൾ അവിടുത്തെ ദീനിൽ അതാ അവിടുന്ന് പഠിപ്പിക്കാത്ത വിഷയങ്ങളുണ്ടോ പ്രചോദനം നൽകാത്ത ഏതെങ്കിലും നല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും ശ്രമിക്കണം പണത്തിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോ കടമില്ലാതെ മരിക്കണം സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു ഏത് കടങ്ങൾ ആർക്കുണ്ടോ അള്ളാഹു വീട്ടിൽ തരട്ടെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങളെ സമീപത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ അതാ കൊണ്ടുവരുന്നു മയ്യത്ത് മയ്യത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളോട് മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നു വെച്ച മയ്യത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അന്വേഷിക്കുന്നു ഇയാൾക്ക് കടമുണ്ടോ കടമുണ്ടോ ഇദ്ദേഹത്തിന് വല്ല കടവും കൊടുക്കാറുണ്ടോ കൊടുക്കാൻ വല്ല കടവുമുണ്ടോ സുബാനല്ലോ അവിടുന്ന് മറുപടി കിട്ടുന്നു കടമുണ്ട് എന്നാൽ ആ കടം വീട്ടാനുള്ള വല്ലതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുണ്ടോ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ ചോദിക്കുമ്പോ ഇല്ലെന്ന് മറുപടി കിട്ടി വന്നു 
ഇല്ലെന്ന് മറുപടി കിട്ടിയപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ അവിടുത്തേക്ക് സാമ്പത്തികമായി അള്ളാഹു തേല ധാരാളം ചൊരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാലം ധാരാളമായി അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തേല ചൊരിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷമുള്ള കാലമുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെ ചൊരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാലത്ത് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളോട് വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കടമുണ്ട് വീട്ടാൻ സ്വത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവിടുന്ന് പറയുന്നു സല്ലൂ അല സാഹിബിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് നിങ്ങൾ മയ്യ തിരസ്കരിച്ചോ ഞാൻ മയ്യ തിരസ്കരിക്കാതെ മാറി നിൽക്കുകയാണ് എന്താണ് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മാറി നിൽക്കുന്നത് അവിടുന്ന് പറയുകയാണ് കടമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ മയ്യ തിരസ്കരിക്കുന്നില്ല ഓ സഹോദരന്മാരെ അപ്പൊ കടത്തോടുകൂടെ മരിച്ചു പോയ വ്യക്തിക്ക് മയ്യ തിരസ്കരിക്കാതെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ മാറി നിന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വല്ലാത്തൊരു വിഷയമല്ലേ കടം അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് എപ്പോഴും നല്ല ബോധം വേണം എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കറിയോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികമായി അള്ളാഹു തേരെ പുരോഗതി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അള്ളാഹു തേരെ പല നിലക്കും സ്വത്തുക്കൾ കയ്യിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതാ അവിടുന്ന് പറയുന്ന അതേ അന ഔലന്നെ സംബന്ധിച്ചെടുത്തോളം അവരുടെ സ്വന്തം ശരീരത്തെക്കാൾ ബന്ധപ്പെട്ടവനാണ് ഞാൻ തുറാനുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു മോമിനായ മനുഷ്യൻ മരിച്ചിട്ട് അയാൾക്ക് കടം വീട്ടാനുണ്ടോ ആരെങ്കിലും കടം വീട്ടാനുണ്ടോ ആ കടം ഞാൻ വീട്ടിക്കോളും ഞാൻ അവരവരുടെ ശരീരത്തെക്കാൾ ബന്ധപ്പെട്ട നേതാവാണ് എന്റെ അനുയായികളിൽ ആർക്കെങ്കിലും കടത്തോടുകൂടെ മരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ കടം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു ഞാൻ വീട്ടിക്കോളും എന്നാൽ എന്റെ ബന്ധം അങ്ങോട്ട് ഉപകാരം ചെയ്യുന്ന ബന്ധമാണ് അതേ നരകത്തും രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന ബന്ധമാണ് എന്റെ ബന്ധം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കടം ഞാൻ വീട്ടിക്കോളും ആരെങ്കിലും മരിച്ചിട്ട് വല്ല സ്വത്തും ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിലോ ഫഹുവലി വറസത്തിഹി അതിൽ നിന്ന് ഒരു നയാകാശം എനിക്ക് അവകാശം തരേണ്ടതില്ല അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവകാശികൾക്കുള്ളത് ഇമാം ബുഹാരിയും മുസ്ലിമും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിൽ കാണാം അതേ സഹോദരന്മാരെ കടം എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം അത് വളരെ ഗൗരവമുള്ളതാണ് അതെപ്പോഴും നമുക്ക് ബോധമുണ്ടാകേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കടം വന്നു പോകാതെ ജീവിച്ചു മരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കോ ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കോ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കോ ആർക്ക് എവിടെ എന്ത് കടമുണ്ടോ സർവ കടങ്ങളും നീ വീട്ടിൽ തരണം റഹ്മാനി കടമുള്ളവർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഒരു നല്ല സ്വഭാവമാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞതായി നമുക്ക് കാണാം നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരാൾ ജനങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും കടം കൊടുക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടിമയോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവന്റിനോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതാ തെയ്ത്ത മനുഷ്യരം തജാവസു കിട്ടാനുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ എരിക്കക്കാരനാണെങ്കിൽ നീ അങ്ങ് വിട്ടുകൊടുത്തേക്കണം കേട്ടോ നമ്മക്ക് കിട്ടാനുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ തൽക്കാലം തരാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ ഈ വിട്ടുകൊടുക്കണം എന്റെ കാരണം നമ്മൾ പല തെറ്റും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ല നമ്മക്കും വിട്ടുതരാൻ അത് കാരണമാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറയാണ് അയാൾ മരണപ്പെട്ടിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമെട്ടിയപ്പോ അള്ളാഹു തേൽ അദ്ദേഹത്തിന് മാപ്പ് കൊടുത്തു ും മുസ്ലിമും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹരീസിൽ കാണാം ഓ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഞെരിക്കക്കാര് കടം വാങ്ങിയിട്ട് കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നാൽ അത് വിട്ടുകൊടുക്കുക എന്നത് അത് പ്രത്യേകമായി പടച്ചവന്റെ അടുക്കൽ വിട്ടുവീഴ്ച കിട്ടാൻ കാരണമാണ് കേട്ടോ അതേ സമയത്ത് സ്വത്തും വെച്ചിട്ട് കടം വിട്ടാതിരിക്കുന്ന ഏർപ്പാട് പാടില്ല നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഒന്നുമില്ലാതെ മടങ്ങിപ്പോയി ആര് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാ 
തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ അതാ മുഴുവനെ കൊണ്ടുവരുന്നു കടം വാങ്ങുന്ന ആളാണ് മൂപ്പര് ധാരാളം കൊടുക്കുന്ന ആളാ കടം വാങ്ങിയിട്ട് സതക്ക കൊടുക്കൽ തന്നെ കൊടുക്കല് അങ്ങനെയാണ് മൂപ്പരെ പതിവ് ായി പോയി വീട്ടാൻ വകുപ്പില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട എന്നെ സംബന്ധിച്ച് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളടുക്കൽ വന്നിട്ട് കടം കിട്ടാനുള്ള വരാവലാതി പറയുന്നു കടം കിട്ടാനുള്ളവര് ഒടു രവിയെ തങ്ങൾ കുറച്ച് അവധി വാങ്ങി തരികയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കയ്യിൽ വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് കാത്തു നിൽക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നു ഈ ഹരീസ് റിപ്പോർട്ടിന് അബ്ദുൾ റഹ്മാനും അബുനുമാനിക്കുന്ന പറയുന്നത് കാണാം ഫലൌ തറക്കൂലി തറക്കൂലി മുഹാദിൻ എല്ലി അജീലി റസൂലില്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം കിട്ടാനുള്ള സംഖ്യ ചോദിക്കാൻ പലരും വളരെയേറെ സമർത്ഥന്മാരാണ് അത് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പലർക്കും മടിയാണ് അഥവാ റസൂ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം അതങ്ങളെ ശിഷ്യന്മാരായ സഹാബികൾ പോലും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങൾ നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും വാദാവല്ലാതെ ധർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളല്ലേ ഒരൽപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് സമയം നീട്ടിക്കൊടുത്തുകൂടെ എന്ന നിലക്കും മറ്റു നബിനങ്ങൾ ഒരു സൂചന നൽകിയപ്പോ അവർ പറയുന്ന നബിയെ മൊഹാദിന് സ്വത്തുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളെ കടം വാങ്ങിയത് കിട്ടണം സുബാനല്ലോ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലങ്ങൾ മുഴുവനും വിറ്റു കടം കൊടുക്കാനുള്ള ഹത്ത കിട്ടാനുള്ളവർക്ക് മുഴുവനും വിട്ടി തീർത്തു പേരില് പിന്നെ ഒരു സ്വത്തുമില്ല കേട്ടു കടം കൊടുക്കാനുള്ളവൻ കടം വീട്ടാതെ സ്വത്തും വെച്ച് കൂപറ്റച്ച് കെട്ടിപ്പൂട്ടിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല കൊടുക്കാനുള്ളത് കൊടുത്തു വീട്ടി അവനവന്റെ ശരീരവും ആത്മാവും രക്ഷപ്പെടുത്തണം അത് പഠിപ്പിച്ച നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് പണത്തോടുള്ള അമിതമായ പ്രതിപത്തിയുടെ പേരിൽ ഓ മുസ്ലിമീങ്ങളെ കുടുംബബന്ധം മുറിക്കുന്നവരുണ്ട് സ്നേഹബന്ധം വലിച്ചെറിയുന്നവരുണ്ട് പണത്തോടുള്ള അത്യാർത്ഥിയുടെ പേരിൽ എന്ത് തോന്നിവാസവും സംസാരിക്കുന്നവരുണ്ട് വാക്കിലംഘിക്കുന്നവരുണ്ട് സുബഹാനുള്ള ഒരിക്കലും തന്നെ താഴ്ന്ന പണത്തെ പൂജിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യനാകരുത് പണം താഴ്ന്ന സാധനമാണ് അള്ളാഹുവും റസൂലും അത് ഏറ്റവും വലുതാണ് ആഹ്റത്തിലെ ജീവിതം ഏറ്റവും വലുതാണ് ആ ചിന്ത എപ്പോഴും നമുക്കുണ്ടാകണം അതാ ഒരു മനുഷ്യന് കടമുണ്ടെങ്കിലോ അത് സ്വയം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് വീട്ടാൻ ഒരാൾ തയ്യാറായാൽ അത് വലിയ ബറക്കത്താണ് കേട്ടോ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ അതാ മയ്യത്ത് കൊണ്ട് വരുന്നു കടമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു കടമുണ്ടെന്ന് മറുപടി കിട്ടുന്നു വീട്ടാൻ സ്വത്തുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് മറുപടി ലഭിക്കുന്നു നബിതങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾ മയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ചോ ഞാൻ ഇങ്ങ് മാറി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പഴലിയുബിന് അബീത്താരി പറയുള്ളോ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നു അലയ്യ മനുഷ്യന്റെ കടം ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നു നബിയെ തങ്ങൾ അവര് മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നു നബിയെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കടം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു നബിയെ ഫതഹദ്ദ മഫസല്ല 
അരിയുറിയ ലോഹന്നു കടമേറ്റെടുക്കുന്നു കടമുള്ള ആൾക്ക് മയ്യി തിരസ്കരിക്കാതെ നബി സല്ലാ സ്വലമങ്ങളെ മാറി നിൽക്കുന്നു അരിയുറിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു നബിയെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കടം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു തങ്ങൾ നിസ്കാരത്തിന് നരകത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ ശരീരത്തെ അള്ള മോചിപ്പിക്കട്ടെ മുസ്ലിം മുസ്ലിമായ നിന്റെ സഹോദരൻ നിന്റെ ഉമ്മക്കും അപ്പക്കും ജനിച്ചതാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല മുസ്ലിമാണെന്ന നിലക്കുള്ള സഹോദര്യ ബന്ധം വേറെ കുടുംബ ബന്ധമല്ല മുസ്ലിമായ നിലക്കുള്ള നിന്റെ സഹോദരന്റെ ആ കടം നീ വീട്ടിയിട്ട് നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചതിനാൽ നിങ്ങളെ അല്ല നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കട്ടെ ഏതൊരു മനുഷ്യൻ മറ്റൊരാളുടെ കടം ഏറ്റെടുത്തു വീട്ടാൻ തയ്യാറായിട്ട് ഒരു മനുഷ്യനെ നരകത്തു നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ പ്രശ്നങ്ങളും അള്ളാഹു ഏറ്റെടുത്ത് അദ്ദേഹത്തെ അള്ള രക്ഷപ്പെടുത്താതിരിക്കൂലിയാബെന്നാണ് മുഹമ്മദ് പറയുന്നു അപ്പൊ കടത്തോടെ മരിക്കാതിരിക്കണം കടത്തോടെ വല്ല സഹോദരനും മരിച്ചാൽ അത് കുടുംബങ്ങളോ സമുദായമോ സമുദായത്തിൽ കഴിവുള്ളവരോ ഏറ്റെടുത്ത് ആ സഹോദരനെ നരകത്തു രക്ഷപ്പെടുത്തണം അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമ്മളെ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തും ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും വലിയ നന്മ പഠിപ്പിച്ച നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് ബോധ്യപ്പെട്ട കടം തെളിവില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാതിരിക്കരുത് ബോധ്യപ്പെട്ട കടം തെളിവില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാതിരിക്കരുത് സൈദ്ബുരുൽ പറഞ്ഞു എന്റെ സഹോദരൻ മരിച്ചു മുന്നൂറ് ദിനാറ് ബാക്കി മുന്നൂറ് ദിനാറ് ബാക്കി ചെറിയ മക്കളുണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ദീനാറൊക്കെ ആ ചെറിയ തീൻകുട്ടികൾ ആ മക്കൾക്ക് ചെലവഴിക്കാം എന്റെ സഹോദരൻ മരിച്ചപ്പോ മുന്നൂറ് ദീനാറുണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ സഹോദരൻ കടം കൊണ്ട് തടവിയാക്കപ്പെട്ടു പോയി നിന്റെ സഹോദരൻ കടത്തോടെ മരിച്ചതുകൊണ്ട് അതാ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതുപോലെ കിടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം കടം വീട്ടു ചെറിയ തീമക്കളെ നമുക്ക് പിന്നെ പറയാം യതീം കുട്ടികളെ ചെലവഴിക്കുന്നത് പിന്നെ നോക്കാം ഇപ്പോൾ നിന്റെ സഹോദരന്റെ കടം വീട്ടു ഉടനെ ഞാൻ പോയി എന്റെ സഹോദരന്റെ കടം വീട്ടി നിരസങ്ങളെടുക്കൽ വന്നു ഞാൻ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു കഥ കഥയിട്ടു അൻഹു ഞാൻ കടം വീട്ടി കഴിഞ്ഞു നബിയെ വലം തബക്കം ഇല്ലം റാത്തും തദ്ദീനാറൈനി ഒരു സ്ത്രീ അവൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ സഹോദരൻ രണ്ട് സ്വർണ്ണനാണയം കൊടുക്കാനുണ്ട് എന്ന് പക്ഷേ വലീസത്തിൽ ആ ബയ്യന ആ സ്ത്രീയുടെ കയ്യിൽ തെളിവില്ല സാക്ഷിയില്ല തെളിവില്ല എന്റെ സഹോദരൻ രണ്ടു ദിനാർ കൊടുക്കാനുണ്ട് എന്ന് പറയും ഇത് എന്റെ സഹോദരന് ചെറിയ കുഞ്ഞു മക്കളല്ലേ ഉള്ളത് അപ്പൊ സഹോദരൻ തെളിവില്ല തെളിവില്ലാതെ വന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൊടുക്കണോ മറുപടി അവൾക്ക് നീ കൊടുത്തു അവൾ സത്യം പറയുന്ന പെണ്ണാണ് അവൾ കളവ് പറഞ്ഞതല്ല കൊടുക്കാനുള്ളത് തന്നെയാണ് ഒരു പക്ഷേ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് മരുവത്തു കൊണ്ടറിഞ്ഞതാകാം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാത്ത നിലക്ക് തന്നെ അറിവ് കിട്ടിയതാകാം സുഹാനത ഏതായിരുന്നാലും ശരി കൊടുക്കാനുണ്ടെന്ന് ബോധ്യമുണ്ട് പക്ഷേ തെളിവില്ല അതിന്റെ പേരിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് കൊടുക്കാതിരിക്കരുത് കേട്ടോ കൊടുക്കാനുള്ളത് കൊടുത്താലേ മനുഷ്യന് രക്ഷയുള്ളൂ സഹീദായി മരിച്ചാലും ശരി ബദുരുദ്ധത്തിൽ സഹീദായി മരിച്ചാലും ശരി കടം വീട്ടാതെ മറ്റൊരു തന്റെ ഹപ്പം കൊണ്ട് മരിച്ചാൽ അതല്ലാഹു സഹീദായാലും പൊറുക്കൂലകത്തോ അതുകൊണ്ട് ഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വലിയ വലിയ ചിന്ത ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും മനസ്സിലുണ്ടാകണമെന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ ഉണർത്തുകയാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാ സർവ വിഷയത്തിലും ഹൈറാണ് 